Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, we are here to talk about our transportation policy. Ce soir, nous sommes ici pour parler de notre politique de transport. La politique de transport, c'est quelque chose qui affecte toutes les gens. Ça affecte comment est-ce que, est que vous allez travailler, c'est quoi votre voisinage, comment ça affecte votre commerce, comment ça affecte votre résidence. The transportation policy is something that will affect everybody. It will affect how you go to work, what the streets will be like in front of your residence, how you travel, how you live, basically. So tonight, we're going to expose what, that, what our plan is. So what will be our priorities? C'est quoi nos priorités? Mais sans doute, la première priorité va, faire, va être de faire l'expansion de la 1774. Uh, very few things in transportation have a bigger impact on our residents than the Highway 17 174. Nos résidents voyagent en grosse partie de la communauté de Clarence Rockland à la ville d'Ottawa. Ils passent en moyenne une heure, une heure et demie dans chaque direction pour faire ce transport. -là. Our residents spend a huge amount of time just traveling back and forth between Clarence Rockland and Ottawa. So our biggest priority will be to ensure that the Highway 17 174 expansion goes ahead. We do that by talking with Ottawa, talking with the province, make sure that the environmental impact study goes ahead the way it is planned. La province a déjà commis l'argent pour faire l'étude d'environnemental, d'impact environnemental, pour s'assurer que la ville d'Ottawa embarque dans le projet et qu'on procède avec ça le plus vite possible. Alors, notre deuxième priorité va être quoi? What's our second priority? Lorsqu'on fait notre porte-à-porte, -porte, on voit énormément de travaux qui sont faits déjà sur les rues. Mais lorsqu'on fait les résidents que leur rue n'a pas été faite, c'est une des premières questions qu'ils demandent. Quand est-ce que vous allez faire notre rue? When will my road get redone? When will my road get paved? That's a question that we hear common. And what I tell people is, I can't promise you that your road will be done, but I can promise you when your road will be done. One of the things that I want to implement is to do an engineering study throughout the city. Look at what the state of the roads are now, determine what the priorities are, and put a priority plan into effect. That plan has to be a public plan. Il faut que ce soit un projet public, ça aussi, en même temps. C'est pas juste une question que les ingénieurs viennent et qu'ils regardent à ce moment-là pour dire c'est telle priorité, telle priorité. On va avoir l'implication du public aussi, en même temps, pour qu'on nous dise pourquoi c'est les raisons que les autres croient que c'est important que leur rue en particulier ait une priorité. Parce que sur le côté d'ingénierie, on regarde purement la, la structure physique, mais il y a le côté humain aussi qu'on doit regarder en même temps. Combien d'enfants qui demeurent dans ces rues-là? C'est quoi la population? C'est quoi le trafic? Ces choses-là. All of these things have to be taken into consideration when we do this plan. And this should be a plan that is going to be broken up in five, 10, and 20-year segments. And that should also result in cost savings to the city at the same time. Si on sait d'avance c'est quoi les rues qu'on va faire, à ce moment-là, on peut planifier les budgets en conséquence de ça aussi. Ça devrait avoir un résultat qu'on va réduire le coût de maintenance et le coût de construction et d'infrastructure pour la municipalité. Once we get 174 Highway 17 expanded, même une fois qu'on a le 774 de grandi à ce moment-là, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes de trafic qu'on a sur cette route-là? Will that resolve all of our traffic problems? Probably not, because the volume is so high now that the two lanes will make that better, but it will not resolve everything. So one of the things that I want to do is set up a system of carpooling. On veut faire du covoiturage. Comment est-ce qu'on fait le covoiturage? C'est une chose d'avoir ton voisin qui travaille proche de toi, mais souvent, c'est pas ton voisin. We need to be able to let people communicate together to find out how they can do carpooling. And the simple way that I've come up to do that is by simply putting up a community website. And basically, on that website, you have, I'm Mr. X, I travel to this part, I have room for two people. At that point, the other person can connect with that website, with that individual on the website, and say, well, I'm also working over there. So at that point, they have a vehicle to communicate together so that they can go together for their transportation. On peut mettre un système en place qui va permettre les gens de communiquer ensemble c'est quoi leurs besoins et c'est quoi leurs capacités en même temps. Ça va simplifier la vie aux gens à ce moment-là pour s'organiser, pour faire du covoiturage ensemble à la ville et leur retour en même temps. And our dernier point, our last point regarding a transportation policy is our public transit, notre transport en commun. Lorsque je fais le porte-à-porte, -porte, les gens m'appellent souvent du transport en commun. Il y a énormément de gens qui sont satisfaits avec le transport, mais il y en a d'autres aussi qui nous amènent des problèmes en faisant ça. C'est important que les gens s'impliquent. C'est comme je dis depuis le début, j'ai des idées, j'ai des façons de progresser, mais je ne connais pas tout, je ne connais pas tous les problèmes, je ne connais pas toutes les solutions. One of the things that people have brought to my attention as we're doing our door-to-door -door is that there is a lack of service for university students. Right now, the transportation system works well for people that work in Ottawa, but if you're going to Carleton University or to Ottawa University or to one of the colleges, it works out less well. Si on a des classes à 6h, 7h, 8h, 9h du soir à ce moment-là, 
On peut prendre l'autobus pour monter, mais on n'a aucun système pour retourner à ce moment-là à la municipalité. Ça va, alors, je veux prendre un système pour rajouter des autobus pour la soirée à ce moment-là, que ces gens-là vont avoir un système de transport pour retourner à notre communauté en même temps. L'autre chose aussi, c'est que je veux entamer des discussions avec l'Université d'Ottawa. One of the things that I've heard is that the University of Ottawa, when you pay your tuition fees, there's an automatic $700 that is attributed to OC Transpo on that. OC Transpo gets the benefit of that, but the students that come from Rockland basically have to pay for their OC Transpo pass and get no credit whatsoever for the public transportation that we have over here. So I plan to sit down with the University of Ottawa and see if we can work that out also at the same time, because their benefit is to have a credit towards the system they have here, not for OC Transpo. And last but not least, one of the things that, that has brought to my attention a lot, because c'est que les gens me parlent beaucoup aussi, c'est que les jeunes qui veulent simplement aller au vu ou faire une sortie en fin de semaine, il n'y a aucun système à ce moment-là pour le faire. Alors, on pourrait mettre un service d'autobus minime pour les fins de semaine, pour les gens qui veulent faire des sorties comme ça. We could do a minimal bus service, and I'm talking about maybe two buses a day during the weekends, so that people can go out, go to the movies, enjoy themselves, and then have a position to come back to. And that is our transportation policy. If you have any questions, don't forget to check our website. If you have questions, please feel free to look at our website. Merci. Bonjour.